大家中唔中意食面呢？你會食啲咩嘅面呢？今日呢，我會同大家分享返一啲中式嘅面食嘅營養價值啦，就同大家分享返一啲米粉啊，唔同嘅面類呢，邊一就係最好嘅選擇。我會同大家分享八樣大家食面需要知道嘅事情嘅。你平時屋企煮啲咩面啊？覺得邊一種最健康呢？歡迎你喺下面留言同我分享啊！如果你鍾意呢個影片，我請你畀個 like 我，同埋請你訂閱營養師媽媽頻道啊！我呢個頻道呢，係介紹健康嘅食物啦，同埋。零至三嘅營養嘅，各位朋友大家好，我營養師媽媽 Priscilla。咁最近咧有朋友咧就係想我分享一下中式面類咧個營養價值係點啊？咁我覺得呢個提議好好啊，因為咧我喺温哥華度住啦，咁啲華人嘅超市咧都有各式各樣咧嘅面類可以咧去睇翻佢嘅標籤啦，做一個資料嘅蒐集嘅。咁我自己咧亦都係我屋企咧就炒咗好多米粉啊，啲拉麵啊，一啲嘅粉絲啊，咁咧都係攞咗出嚟睇啦。咁仲有呢？一個嘅全麥嘅意粉啦，咁呢一啲咧係用嚟做參考嘅，咁啊等陣咧會就同大家咧去睇下一啲唔同嘅粉面類嘅產品嘅。哇！我今日講嘅面類咧係一啲誒冇加調味包嘅，咁就唔係話一啲杯面啊或者一啲誒即食面嗰類，係一啲即係你自己去煮嘅一啲嘅面嚟嘅。咁呢一類咧通常我哋都叫做係煮涼啦。你嗰餐如果唔食飯，你可能食面啦。今日同大家分享咧揀面類咧八。種大家可以參考嘅重點嘅，咁啊揀面食嘅第一點啦，就係大部分嘅米做嘅面食咧，包括米粉啦、奶粉啦、沙河粉啦、米線啦，都係一啲精製嘅谷類嚟嘅，就唔係一個咁健康嘅選擇。嗱，以往咧好多時候咧，米粉咧好多人都以為係比較健康嘅。我大部分嘅米粉咧，佢嘅成分咧主要都係用米同埋水去做啦，咁佢成分好簡單嘅，但係咧呢啲米好多時候都係。一啲嘅精製嘅米嚟噶，大家睇嘅營養標稱，大部分咧都係講緊咧係乜纖維嘅個別嘅米粉啦，可能咧啲製造商咧會可能加少少嘅鹽啊，或者唔同嘅嘢入去啦，咁令佢嗰個嘅啊營養佢個味道會係更加好一啲啦。但係大部分咧呢啲米做嘅粉面類咧，都係屬於精製嘅谷類嚟噶，所以咧其實同你食白飯一樣，都不宜咧係食得太多噶。即如果你可以揀。一啲高纖嘅全麥嘅米粉類啦，咁當然係最好啦。但係如果你冇嘅話咧，大家要知道咧，呢啲米粉咧個份量咧係不適宜食得太多嘅，因為佢本身除咗提供碳水化合物之外咧，纖維啊或者營養價值咧真係唔高噶。第二個面食嘅重點咧就係你要知道你嗰個食用嘅份量係幾多啦。睇標籤咧有個好處咧，就係、是、佢可以話到俾你聽咧，佢裏邊咧會有幾多碳。水化合物，我哋講面咧係一啲碳水化合物嘅食物啊嘛。平時我哋講緊誒一碗嘅白飯啦，大概咧係講緊五十克嘅碳水化合物啦。咁所以咧，如果你食面食嘅話咧，可以係揀一啲每一個份量咧係接近五十克或以下嘅。咁啊，如果你本身嘅運動量唔高咧，其實你可能每一餐咧呢一啲嘅面食咧，俾你大概係二十克、三十克嘅碳水化合物咧，可能係足夠噶啦。咁啊，睇翻。你個運動量啦，咁咧我就會建議咧，可以以五十克至六十克啦，作為一個食用份量嘅參考指標。因為咧呢啲嘅面咧最大嘅問題，有時如果佢散開一包嘅，咁你煮咧，其實你唔知攞幾多去煮嘅，即係好容易會煮多咗，咁又會食多咗咁樣。最好大家揀呢啲面嘅時候咧，揀一啲裏邊係個份量係一扎扎分開咗嘅。意思咧就好似譬如咧喺呢一包嘅拉麵啦，咁其實係兩扎嘅，好明顯。我係知道一扎咧，其實咁你可以睇。睇翻個營養標籤，譬如呢啲米粉啦，咁其實佢裏面咧係一攤攤噶啦，咁咧一包咧就有八攤啦。分量嚟講咧，你就知道哦，一攤咁其實你唔會話咁容易係食多咗，除非你一煮煮兩攤。譬如我睇翻呢個米粉啦，就算佢一攤個重量咧，大概係五十六克啦，咁佢碳水化合物如果每一攤咧，大概係講緊四十克左右，都等於大半碗飯噶啦。就要好睇翻你本身揀嗰個米粉咧嘅。成分係幾多？因為有啲係大攤啲、細攤一啲啦。咁我想講嘅咧就係，大家就要睇標籤，參考翻你所食用嘅份量啦。對於一啲人嚟講咧，如果佢係想控制碳水化合物嘅話咧，咁可能個份量要再減少嘅。
第三，高纖嘅面食嘅選擇係有邊啲呢？第一咧就係一啲嘅全谷嘅面類啦，譬如呢一啲嘅全麥嘅意粉啊，譬如糙米粉啊、喬麥面啊，咁呢一啲咧都會係比較係高纖一啲嘅。粉絲咧通常都係比一般嘅米粉咧嗰啲冇纖維嘅咧會稍微係高少少嘅。咁大家咧要 check check 嗰個標籤，因為咧我亦都睇過啦，即使你話喬麥面咧，佢有啲都會比較高纖，有啲咧係完全冇。譬如我見到揾到一隻咧，呢隻係叫全麥嘅米粉咧，嗰、那個纖維都非常之高嘅。好似呢個全麥嘅意粉啦，咁其實咧佢一個份量啦，咁都係有八克嘅纖維嗰度咧，都係講緊三十二 percent 你全日嗰個嘅需要啦。嗱，照為之高纖咧，如果以加拿大嘅標準嚟講咧，嗰、那個 daily value 啊係十五個 percent 或以上嘅話咧，就係屬於豐富嘅含量。咁大家可以揾下有冇一啲嘅面類咧係十五個 percent 或以。下一點啦，就係、是、一啲特別嘅面類咧，佢唔係白色，唔代表佢一定健康一啲或者高纖一啲嘅。坊間咧有一啲誒薯粉啦，或者一啲嘅菠菜面啦，感覺上咧就好似健康一啲。咁但係咧，可能咧嗰個纖維量咧，其實又未必係咁高嘅啫。反而加嘅可能係一啲色素啦，希望係一啲嘅天然嘅色素啦，但係唔代表咧一定係增加咗個營養價值。咁譬如薯粉咧，佢唔係米做嘅，係一啲番薯嘅澱粉咁樣樣 ，sweet potato starch 去整出嚟嘅，唔代表一定係健康一啲嘅。下一點咧就係粉絲咧，會係比米粉一個更加好啲嘅選擇嘅。咁其實一般嚟講咧，粉絲咧係用綠豆去做啦，就發現咧大部分嘅纖維量咧都係比較高一啲嘅。咁好似我手上面呢一包啦，咁一個份量咧佢都有兩克嘅纖維啦，唔係好多嘅。一般咧、呃、粉面類就算高纖咧，我就發現咧都係一克至三克嘅纖維左右啦，每個份量。咁我哋講緊咧一隻中型。嘅香蕉咧，大概咧係講緊三克嘅纖維左右啦。咁如果你揀一啲面類咧，可以俾到你一啲一至三克嘅纖維咧，都可以俾你大概接近一成你全日嘅纖維嘅需要。咁亦都係一件好事嚟嘅。講翻呢個嘅粉絲啦，咁粉絲一般嚟講咧，大部分嘅纖維咧都會係略為高一啲嘅。大家要留心咧，就係呢個細細地一扎咧，一個咧都係已經係有五十八克嘅碳水化合物噶啦。大家就千祈唔好睇佢細細一扎咧。就低估咗佢嗰個嘅熱量同埋碳水化合物啦。第六啦，蝦子面同埋瑤柱面係咪健康一啲咧？蝦子面同埋瑤柱面咧，嗰、那個鈉質咧會係比較高一啲。咁因為咧，其實佢需要做到個味道啦。咁一般佢都需要咧，另外係加一啲嘅調味料入去啦。好多時候加咗個鈉質嘅。咁大家睇嘅時候咧，其實睇個食物成分表，佢有冇一啲好多化學嘅名稱啦？咁你就知道。咁另外咧，就睇下嗰個鈉質。再講多次咧，就係凡親十五個 percent daily value 以上就叫高納噶啦，咁大家可以呢一個去參考一下，揀一啲比較低納嘅面啦。如果你本身咧係有健康嘅理由係需要限納嘅，好似有腎病啊，或者血壓高啊，或者有某啲心臟問題啊，咁啊大家需要睇下嗰個標籤嘅納質啦。咁就大家可以揀一啲糙米粉亦都可以啦，會比呢一啲高納嘅面咧就會係比較好啲嘅選擇咯。下一點咧就係、是。大部分嘅中式嘅面類咧，都係非油炸嘅面嚟嘅。如果你見到咧個標籤上面寫住非油炸嘅，未必代表特別健康嘅喎，或者特別係低熱量嘅喎。因為咧，其實面咧嗰個嘅能量咧係嚟自碳水化合物啦，即係啲糖分啦，就唔係話嚟自脂肪嘅。大部分都比較低嘅。咁誒，有冇一啲嘅面咧係油分比較高咧？部分油面咧都係比較高脂嘅，都係嗰句咧，大家要睇標。大部分咧其實脂肪就唔高嘅。下一點啦，就係、是、通粉或者一啲意粉類咧，係一個好嘅健康嘅選擇嚟噶。通粉咧，佢係由一種叫做 durum wheat 稻蘭小麥係做嘅。咁呢一種嘅麥咧，本身咧其實佢係有一啲嘅纖維啦。即使你唔係特別係全麥嘅
意粉啊，或者意粉類咧，纖維量啊都會比較高一啲噶啦，升糖指數啊都會係低一啲嘅。好似去到呢一盒全麥嘅意粉咧，佢一個份量咧係可以提供八克纖維嘅，三十二 percent 嘅 daily value， 咁係非常之高嘅。但係即使你唔揀呢啲全麥嘅意粉啦，或者通粉類啦，你揀普通嘅意粉其實都會係比一般嘅中式嘅面食咧係比較好嘅。咁所以如果你咧其實喺屋企煮面嘅話咧，你可以考慮整下通粉啊，或者一啲湯意啦。最後講到咧，大部分嘅面類咧個升糖指數係如何咧？升糖指數咧，我之前有講過啦，講緊咧你身體對於啲碳水化合物食物嘅反應啊，低升糖指數嘅食物咧，對於一啲有血糖高嘅朋友，或者一般我哋維持血糖水平穩定咧，都係比較好一啲嘅。面之中咧，嗰、那個升糖指數低過五十五就為之低 GI 啦。全麥類嘅意粉咧就係、是、屬於低過五十五嘅，講四十八啦，五十五以上咧就已經係屬於中度啦，包括有粉絲啊。至於你話誒平時都精製嗰啲米粉啊、奶粉啊，咁嗰啲究竟係幾高咧？咁唔係所有都有資料，不過一般咧都係屬於咧同白飯係同一個類別，係屬於比較高升糖指數。咁大家可以去考慮嘅。我同大家分享翻咧，我覺得邊一啲嘅面食咧係我覺得係最健康嘅。咁啊，首選咧一定係全麥嘅通粉或者意粉類啦。第二咧就會係一啲嘅全麥。嘅面類好似譬如糙米粉啊、荞麥面啊，第三類咧就會係一啲粉絲啦嚇。咁呢個就係我推薦俾大家健康啲嘅面食之選啦。咁啊，大家記得睇份量咯。如果你係食呢啲嘅精仔，我屋企都有呢一啲啦。即係你食嘅時候咧，其實咧就控制翻個份量就係最重要啦。今日嘅分享就到呢一度。如果你想下載唔同嘅健康嘅餐單嘅話咧，歡迎你喺下面説明文嘅連結嗰度下載啊！多謝大家收睇，拜拜。